Vader, dank je dat ons um, samen die engelen, samen die levende wezens voor die troon, Ik kan kom aan bid, is heilig, Je is groot, Je is goed. En dan ik kom toe, al die lof, al die aanbidding. En dank je dat ons die woord het, dank je dat ons die waarheid in ons hand het, en dank je dat die woord van ons, die die heilige geest geïnspireerd is, maar ook voor ons voor ogen inspireert, om vanuit die woord te leren te lezen. So vader, kom help voor ons met hem, geef ons een oopgemoed en een leerbare geest en ontvankelijke hart, om vandaag te hoor, wat je ook voor ons wilt sê, dat ons iets zal zien, ook wie is die God wat ons aan bid, hoe lyk je? En dat het ons zal helpen om in ons, in ons gebedsleven en ons aanbiddingsleven in meer raak te zien. Amen. Ik heb dan nog gezegd, en ik heb het laatste week ook gezegd, elke keer het nog gezegd dat lofprijs en aanbidding gaan voorbij dit wat we sing, dit voorbij dit wat we weet van, van, van um, aanbidding. Ik heb het verlede week gezegd, sien maar als een ou, een persoon wat 15 uur een week spandeer in die Bijbel, is elke dag een uur in die Bijbel, met samen die heren, en dan nog in die naweke, en hy gaan kerk toe, so 15 uur van die week um, uh, uh, spandeer hy samen die heren, en ek het toegesê, misschien sal baie van julle sê, maar wow, ek wens, ek het so, ek het so gebedslewe, en so lewe samen die heren, en ek het waarborg jou, as jy so lewe samen die heren, dan sal jy definitief groei in jou geestelike lewe, Toen ik gesê, maar as so ou nog een goeie slaper ook is, een toegeweide slaper, dan slaap hy nog 8 uur een dag, dan is dit, um, ek denk 56 dat ek recht is, daar nie, maal 8 maal 7, ja, is recht, allemaal skit wat met somme werk, Leni, is dit recht? Allemaal sê dit is recht, dan is daar nog 97 uur oor, wat die wakker is, En dis waar we ons wil praat, en dis waar God met ons wil praat, om te sê, die tyd wanneer jy wakker is, en wanneer jy nie noodwendig sit by die Heere, en bezig wees om met sy Bijbel te bezig te wees, en sy woord, en, 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 en gebed, en aanbidding nie, en muziek luister nie, hoe leef jy dan? Leef jy dan sonder dat God bestaan, of weet jy, of jy bewust daarvan, maar ek leef met onder die, onder, onder die, die hele tyd onder God, sy mag en sy kracht. En toe het ek gesê, ek het laatst week gesê, maar kom ons help, die Bijbel help vir ons om iets vir ons te leer van Jezus, en ons het toe gesê, dat Jezus het alles geskep, daar het gestaan, hy het alles vir hom geskep, en alles het um, dier hom geskep, en hy hou ook alles in stand. Toe het ek gesê, as jy weet, jou leven is bezig om uit mekaar uit te val, dan weet jy, maar ek kan vasthou daar aan, aan dat Jezus alles in stand hou. Ons het ook gesê, maar hy straal die heerlijkheid uit van God. Hy is die uh, is ons die son, jy kan nie die son sien nie, niemand het nog ooit die son gesien nie, ons sien nie die uitstraling van die son, en toe het ons gesê, maar Jezus is die uitstraling van God, en hy is die stempel, daar staan in, in, in Hebreus, hy is soos een stempel, as jy die stempel afgedruk het, kan hy niks anders te druk as wat die stempel is nie, as daar staan Jezus en jy stempel het so, of God, dan staan op die papier God, so hy is die stempel van God, hy is die afdruk van God, En ons het laatst week gehoor, maar hy is aanbiddingswaardig, omdat hy ons gereinig het van al ons sondes. En hy het aarde toegekom, so dat hy ons uh, self versoek kon word, so dat hy kan verstaan wat is sonde. Hy het nooit gesondig nie, maar hy het ons kom reinig van sonde. En toe het hy teruggegaan na, na die hemel toe, en ons het posities herstel, hy is weer in glorie herstel, en toe het ek gesê, wie van julle het al engele gesien, ek weet nie wie laas week hier was nie, maar daar kan ek het weer probeer, enig een van julle al engel gesien, nog nie, jy het al gesien, hoe het het gevoel? Jy is bang, jy is bang daar oor, jy skrik, nee, so as ouwe engel sien, dan is dit skrik, en jy gaan nou sien, dat um, Johannes het so geskrik, maar daar staan, dat die engele hom moet aanbid, so groot is Jezus. So dis waar ons laas week was. Nou, hierdie week gaan ons een weekie verder loop, en ons gaan met Johannes saam loop. Johannes is een van best, Jezus' beste vriende, hy is een van die closest vriende van Jezus gewees, en hy het later in die jaar aan Everse gaan blij, en Everse is in die suide van Turkije, en um, dis waar hy gewoon het, en al jylle, daar is so klompie gemeentes gewees, ons, ons weet van 7, daar was 10 en meer, en hy was so half rondreisend gewees, so oorsig gehad, hy was daar al een hoofd 
Kijk, sê, doe my nie gewees, en hy het so rondgetrek, en in hierdie gemeente is gepreek, en op een stadium het hulle vir hom gesê, jy moet stilblij, het om een kook in een olie gegooi, en hy het nie doodgegaan nie, want hy wou nie stilblij oor Jesus nie, en toe het hulle hom weggejaag, toe het hulle hom in Patmos gaan sit op een eiland, en in een grot het hy geblei. So kom ons lees wat gebeur, um, hierdie oomlik wanneer hy daar sit, en hy ontmoet vir Jesus, daar staan, wat hier volg, is dier Jesus Christus geopenbaar, God het die openbaring oor wat hier binnenkort moet gebeur, vir hom gegeven, vir Jesus gegeven, om aan sy dienaars bekend te maak. So as ons dink oor Jesus, oud testament, nieuwe testament, die manier hoe God met die wereld gepraat het, die manier hoe God met die wereld bezig was, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, kies die God uit om te sê, Jesus is dit wat kom doen. Hy kom skep, hy kom openbaar, Hy kom vertel, hy vertel vir Johannes, ek gaan vir jou iets vertel, wat jy gaan sien, maar God het gesê, ek moet vir jou kom vertel, die God uit. So hy praat daar oor, en sê, ek was op die eiland Patmos, waarin ek verband was, omdat ek die woord van God, en die getuinis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Heer, het was een zondag, as ek dier die geest meegevoer, en ek het achter my so, ek, en ek het achter my so hard, soos die geluid van een trompet, een stem oor sê, Skryf wat jy sien in die boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Dis nou die gemeentes, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Theatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Hulle is allemaal daar in die syde van Turkije gewees. Toe het ek omgedraai om te sien, dit, wees dit wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 gouwe staanlampe gesien. En tis in die lampe, lampe iemand soos die sien van die mens. Hoor hoe beskryf hy Jesus? Hy het die vorige keer toe hy met Jesus gesien het, het Jesus opgevaar hemel toe en nou sien hy hom weer. Hy sê, hy het een lang kleed aangehaad en een gouwe band om sy boors gedra. Die haar op sy kop was soos wit wol, soos sneeuw en sy oe het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in een smelt oond gloei en sy stem soos die gedruis van een groot watermassa. In sy rechterhand het hy sewe sterre gehad en een skerp swaard met twee snijkant het uit sy mond uitgekom, sy hele voorkomst was soos die son, wat op sy helderste skyn. Hy het saam met Jesus geleef, hy het drie jaar saam met hom geleef, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en ek bly lees soos, die een, soos een wat dood is. Hy het toe, hy het toe met sy rechterhand aan my gevat en vir my gesê, moet nie bang wees nie, het is ek, die eerste en die laaste, die levende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid, en ek het die sleetels van die dood, en die dode reik. Dis Jesus, dis die Jesus, wat, wat Johannes sien in die hemel, dis nie die Jesus, soos ons groot geword, die Sweetse Jesus met blonde haare, en een skaapje in sy hand nie, dis Jesus, hierdie is die vertooning van, van mag en kracht, Dit is wat amazing is, as mens nou daar oor dink, dat, um, dat hy, hy daar staan uiteindelik uitgepaas, hy het, hy het flauw geword, en Jesus moest hom weer uh, wakker maak en opstaan, en sê, kijk, dis ek, die eerste, die laatste, die wat gesterf het. En nou gaan hy aan, en nou nooi hom in die hemel in openbaring 4, en dis waar ek wil lees nou. So hierna het ek, Johannes, in die hemel ingegaan, in die hemel een deur sien, wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van een trompet, wat ek die eerste keer met my oor praat het, ons weet nou, dus Jesus het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wees, wat hierna moet gebeur, onmiddellik is ek dier die gees meegevoer. Nou, ek gaan nou vir julle die prentje lees, ek gaan nie die tekstversies daar op sit nie, ek gaan net vir julle lees, en um, Nou, ons, ons is maar gewoond in twee dee, as ons nou maar, kyk nou, as jy nou een boek lees, het jy al een boek gesê, as jy een boek gelees het, het jy al was gesê, weet jy, um, dan moet jy eindelijk een prentje probeer vorm. A picture is, wat is, a picture is, is more than a thousand words, nee. So, dis wat ons, wat ek hoop om te sien, so ek het gedink, maar moet ek vir julle prentjes wees van hoe dit daar kan openbaring kan wees, so denk ek nee, maar dan gaan ek, dan gaan ek jou prentje in die prentje indruk. So, ek wil hee, Ons met die lichte, is daar iemand daar achter wat vir ons die lichte net kan afsit, Dan, Dian, sit vir ons die lichte af. Net vir oomlik, jy, ons gaan nou nie slaap, jy. Gaan net die lichte afsit. Alright. 
Wat is nou gaan doen? En om jou te help, as jy wil, jy hoef nie, maak jy jou oor toe. En soos ek lees, vraag jou om die prentjie te vorm. Dis jou prentjie, van wat ek nou gaan lees. Want dis wat Johannes gesien het, die deur van die hemel is vir jou ook oop. Jy stap as te ware nou saam in. So as jy wil, kan jy jou oor toemaak, nou, en hy luister jy net. Johannes stap in, ons stap nou in, hy sê, ek het gesien, daar staan een troon in die hemel. So in jou prentjie, moet jy een troon hee. Weet hoe gaan jou troon lyk nie? Is jou troon. Op die troon, sit daar iemand, dit is een hoofletter iemand. So ergens moet jy jou troon in jou, in jou gedagte sê, met iemand wat op die troon sit, hoe lyk hy? Sy voorkomst was soos opaal en karniool. Opaal is een wit, helder, glansende kleur. En, en, en karniool is die rooie kleur. Dit is soos wat hy nou net gesê het van Jesus, wat hierdie, hierdie vuur, maar helder rooie, en het spierwit, verblindende wit, dis soos jou prentje nou moet lyk, iemand sit op die troon, daar is een helder wit licht, met een rooie skynsel, om die troon was daar een reenboog, maar hy die glans van smarag gehad, emerald, hy was, hy was groen gewees, dis een groen skynsel, so daar is een reenboog, wat die symbool is van die eerste verbond, wat God met die mense gemaakt het, so dis die prentjie, so jy sien een helder wit glans, rooi skynsel, en een rooi en een groen een reenboog. Nou, recht rondom die troon, was daar 24 ander troone, en op die troone het daar 24 oudelinge gesit, en hulle het wit kleren aangehaad, op hulle koppe was daar gouwe kroone, dis soos een loreerkrans. So in jou prentjie moet jy nou, jou troon hee, waarop iemand sit, wat hier die verblindende wit licht het, en reg rondom is daar 24 troon. Luister nou na die klanke wat daar was. Kyk of jy dit kan hoor. Daar het weerlig strale, dreunings en donderslaaf van die, van die troon afgekom. Nou vlak voor die troon, so hier voor die troon, het 7 fakkels helder gebrand. Dis die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos een speelgladde see, helder soos kristal. Na by die troon, daar, wat ander woord, ons het nou die prentjie gekry van die troon, wit licht, so, uh, uh, um, rooi, een reenboog van smarag, 24 ouderlinge, die geluide is hard, en, en, en jy hoor dit, daar is 7 fakkels wat brand. Na by rondom die troon was daar vier levende wezens, Nou moet jy vier levende wezens skep, en ek gevoel jou wees hoe lyk hulle, vol oor van voor en van achter. Die eerste levende wees het soos een leeuw gelyk, die tweede en soos een bul, die derde en het die gezicht van een mens gehad, en die vierde het gelyk soos een arend wat vlieg. En elkeen van die vier wezens het ses vlerke gehad, wat aan die boekant en die onderkant vol is. Dank jy, wat is die oomlikje om hierdie prentjie net in te sien? Dit is jou prentjie, van hoe dit lyk, toe jy ingestap het saam met Johannes, in die hemel. Heer, ons wil graag jy sien, en hier is die prentjie wat ons kan sien, hier word vir ons verduidelik hoe lyk dit daar in die hemel, so dat ons vir jy kan aanbid, Help ons nou verder, as ons nou verder luister, na hierdie story. Dat ek kan my julle oor oopmaak, ek kan my die lichte aan sê, dankie Dian. Dit is een oomlik van heiligheid. Toe Johannes instap, en julle instap, en jy het die troon gemaakt, is het, is het ek wil sê, staan daar oor dit aan bidding. Heiligheid. Nou Johannes het die prentje gesien, Jesaja het die selle prentje gesien, want hou julle ons het nou nou dit gelees, hy het die serafs gesien, met oor val achter, en oor van voor, en oor als met ses vlerke, het precies die selle prentje gesien, 
So, 700 jaar voor Johannes geleef het, skryf Jesaja, ek was in die hemel, en ek sien iemand in die hemel, en daar om hom was die huis op een troon gewees. Ezekiel skryf daar oor, Ezekiel skryf so 450 jaar voor, voor, voor Jesus gekom het, voor Johannes tyd, skryf hy, het hy een prentje gesien van die hemel, hy sê, boek aan die gewelf, was daar iets soos safir, want hou safir is die witgeid, is soos is, wat soos opaal, met die vorm van een troon, en daarop was een gestalte met die voorkomst van een mens, hoog daarboe, van wat gelijk het na sy jeepe daar, daarvan boon toe, het van gelijk na die glans van een gloeiende wit metaal, na iets met vier rondom die rante, sien jullie die selwe prentjie van die wit opaal, en die rante van die, die, die rooi, rooi wat om het is, hy sê, glans in een wit metaal, na iets soos vier met de rand rondom, en wat vir my gelijk het na sy jeepe daar van onder toe, is my gelijk na vier met de helder glans rondom dit. Die glans rondom was soos die reenboog van de wolk, na die reen, toe ek dit sien, val ek plat, en ek hoor een stem met my praat. Kan jylle sien die prentjie, en Daniel skryf daar oor, Zacharia skryf daar oor, die segel, Jesaja, en Johannes, het in die hemel ingestap, en elke keer beskryf hulle precies die selfde prentjie. So dis wat aangaan in die Bijbel, dis hoe God lyk in sy heerlijkheid. So as hy my sê, vinnig kyk na die, die prentjie, die, ek praat van die opaal, opaal is een witskynsel, maar dit duw op reinheid, dit het altyd nog, is, is die steen, in, in, die, in die oud testament het geverwees na reinheid, um, karniool het altyd gewys na Godse oordeel, dat is die rooi skynsel, en smarag was die, was die teken van genade, so as jy na die troon sal kyk, en die, die, die oud testamentese mense kyk daarna, sal hulle dit so verstaan het, maar die troon is die wit skynsel, is die reinheid van God, die onontasbaarheid van God door sonde, die verlossing van God, die oordeel van God oor sonde, maar die rooi, die groen wat sê, maar hy het gekom, hy het die reenboog gegee, hy het die belofte gegee, en hy het sy seen gestuur. Die sewe fakkels moet jou nie door mekaar maak, jy praat, want die sewe geeste, die sewe is een volmaakte getal, dit beteken maar net, is die volmaakte geest van God, wat daar gestaan het. Daar staan daar as een, sma, as een, as een spiegelgladde see voor die troon. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit het my rustig gemaakt, toe ek het gelees het, Daar bij God is niet onrustigheid nie, daar is geen onstuimigheid nie, as daar by jou leven onstuimigheid is vandag, by God is daar rust en vrede, so jy kan by God kom, en as jy naar God kom met alles wat onstuimig is, dan maak hy dit rustig, want voor hom, daar, daar speel graag is hier, gaan daar niks aan nie, en had ons gehoor van die 24 ouderlinge, nou dis mense wat daar gesit het, Nou, dit wordt later in openbaring 21 vers 12 en 14 beskryf, dan beskryf hy die 12 stammen. so 24 kan die, kan die 12 stammen wees, die 12 um, 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 kinders van Jacob, wat die begin van Israel was, en aan hierdie kant die 12 um, disciples is het daar gesit, want hy sê in openbaring 24, dat die, die 21, dat vers 12, dat die, die name van die um, die twaalf name van die aardsvader, die kinders van, van Israel, word op die poorte geskryf. En die name van die twaalf apostels, op die fondatie geskryf. Hou dit nou, onthou dit nou, moet dit nou nie vergeet nie. Want een dag gaan jy daar aankom, en gaan jy onthou vandag, en stap jy voorbij, en dan sê jy, maar hier is dit wat Peter aan gepraat het, die bybel, hier is Johannes een naam, op die fondament geskryf, soos ons nou by ons fondament, gaan jy sien Johannes, En as jy by die ander van die deel kom, dan ga jy daar sien, maar, maar hier staan Petrus' naam. En, en hier is Jacobus wat sy, wat sy kop afgekap is, hier is sy naam. En op die poorte ga jy sien, Ruben en Juda en Benjamin en Joosef. Jy gaan het sien. Dis die prentje wat hy wil hebben met sien, dat ons is daar kom, gaan ons hulle name daar sien, en dat is daar neergeskryf. En hierdie is die 24 oudelinge, is die verteenwoordiging van die oud testament en die nieuwe testament. Hulle is ons mense, hulle is namens ons daar, hulle is die kerk wat by Jesus sit, of by God sit en om aanbid. Dis die prentje. Nou het jy hierdie levende wezens gesien, ek gaan dit net weer lees. Nabij rondom die troon was daar vier levende wezens, vol oog van voor en van achter. En die eerste levende wezen het soos een leeuw gelijk. 
Nou, een leeuw, weet jylle, en ons praat ons van die leeuw, is die koning van die, van die oerwoud, hy is die koning van, hy, die, hy word altyd gewaas as die, as die, die weese wat, wat die wilde dierese koning is. So hier is die, ek wil heet jylle, moet die hele skepping sien staan voor die troon van God. Hier is die verteenwoordigers van die wilde dieren voor God. Dan, sê die ander net gelijk soos een bul, nou jylle weet die bul is die sterkste van die vee, en dis die maakdiere, wat daar verteenwoordig word. En dan die derde is die gezicht van een mens, en weet ons weet, die mens is die kroon van die skepping, en dan die vierde het gelijk soos een arend wat vlieg, die arend is die uitnemendste van alle voels, so mens kan sê, die dieren, die maakdiere, die wilde dieren, mense en die voels, en ek weet nie van die visse nie, staan allemaal en ek voor die troon. En wat, ons gaan nou nou sien wat gebeur, want die segel het hulle gesien, Jesaja het hulle gesien, en Johannes het hulle gesien. Wat maak hulle? Ek luister hier so. Elkeen van die vier levende wezens, het ses vlerke gehad, wat in die boorkant en die onderkant vol oor was. Hier is die prentje nou verder. Hulle het dag en nacht sonder om te rust gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige. Hy wat was en wat is en wat kom, en elke keer wanneer die levende wezens heerlijkheid, eer en dank toebring aan God wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle eeuwigheid lewe. Hulle sit aan hulle kroone voor die troon neer en sê, die Heere ons God, jy is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat jy alles geskep het, dier jy wil, het alles ontstaan, en is het geskep. Ek wil hier jy met die prentjie sê, jy het nou een troon, daar sit iemand op die troon, daar is die 24 ouderlinge, en dan skielik is dit hier die vier levende wezens, hulle maak jou dak bang as jy daarna kyk, maar jy moet nie bang wees nie, want hulle is onder beheer van God, want hier kom hulle voor God, en hulle kom buig voor hom, en die eerste ding wat hulle doen, hulle sê, hy is heilig, driemaal heilig, hulle kom sit, en hulle beklem toon sy heiligheid, en dis wie God is, as jy dink aan aanbidding, kan jy nie anders as om te dink, dat God is anders, ek kan nie vir God vastvang, in my woorde, en in die preek, en, 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 en selfs nie eers in die bybel, want hy is groter as dit, God is groter as alles wat jy kan dink, hy is anders, hy is heilig, dis die eerste ding, die tweede ding wat hulle kom doen, hulle sê God is almachtig, hy is boe alles, hy het alle macht, so wat jou situasie ook al is, my situasie mag wees, God het mag boer dit, want hy is almachtig. Ons be- aanbid vir God, want hy is, en hy was, en sal kom. Hy is ewig, hy gaan nooit ophou bestaan nie, jy gaan nie in die hemel kom en sê nie, God is weg. Jy gaan aankom en gaan God daar wees, van die begin af tot die einde, hy is die alfa die omega, dis wie God is. En dan ga jy daar aankom, en jy gaan sy heerlijkheid, Nou die woord heerlijkheid is eindelijk maar om al sy eindskappe raak te sien. Want ons mense verheerlik op mense en sê, kyk hoe wonderlijk is die ou, kyk hoe wat so goeie rugby speel hy, ons, ons is so mal oor die ou, want hy is so goed. Dis, heer, dis verheerliking, is om vir God te sê, maar al die eindskappe, die liefde, die goedheid, die almachtigheid, die alweisheid, die alwetendheid, noem het op. Ons wil die verheerlik. Die Griekse woord daarvoor is doxa, maar die Latijnse woord is gloria. Dio gloria beteken, aan God al die eer, en dis wat ons gemeente zijn naam is, ons bring aan God al die eer, samen die engele, samen die levende wezens, van allemaal wat aan die hemel is, dis wat aanbidding en ons wakker moet maken. om te sê, wat is ons God? Ek wil raarig meer met u te doen he. En dan bring het dank. Dankbaarheid is deel van aanbidding. Dank je Jezus, dank je voor wat u gedoen het, dank je hoe u opgetree het, dankie dat jy my bewaar, dankie vir jy almachtigheid, dankie vir jy mag my, dis wat het is. En het gee my hoop, as ek na hierdie prentjie kyk, dan raak ek so rustig voor God, want God is op sy troon, die engele aanbid om, die levende wezens aanbid om, die, en nou gaan die ouderlinge ook nog aanbid, want ons het hier gelees, wat nou gebeur, die eerste ding wat die ouderlinge doen, is hulle klim van hulle troon af, En ek denk, dis baie keer die probleem met my en julle. Ons sit op ons eie troon. 
en ons weier om voor God te buig, ons weier om gehoorzaam te wees, ons weier om te buig, en te sê, ek sal voor hom kniel. Die woord die kniel, dat ek vir die laatste week gesê, is om, is om iemand zijn hand te soen, van eerbied, is om jou kop op die grond neer te sit, en te sê, ek aanbid u, ek kniel voor u, ek buig voor u, dis wat het is. Ons kan niet op ons troon bly sit, maar hy je troon bly sit, en vir God op die troon sit nie. Want dit was die probleem met die duivel. Die duivelse focus was niet op God nie, maar op die troon. Dis wat hy gesê het, ek kyk nie vir God nie, ek kyk vir die troon, want dis wat ik wil hee, ek wil in beheer wees van dit. So as jy hoor wat die ouderlinge doen, en die kerk doen, en die hemel, klim hulle af van hulle troon af, en hulle kniel voor God, en dan aanbid hulle om, aanbid hulle om, dier vir hom iets te sê, woorde te sê, um, en hulle, hulle haal hulle kroone af, dan word hulle, hulle verander, hierdie, hierdie kroon is een loerierkrans, Jullie zien dit bij die Olympische Spelen, dit is precies die woord wat hulle daar gebruik wat, by die Olympische Spelen, die nummer, die ouwe wat eerste gekom het, krijg gouwe medalje, en dan sit hulle vir my loerierkrans om, te sê, jy is die wenner, jy is die oorwinnaar, so hulle was, oor, hulle is die mense wat oorwin het, hulle is in die hemel, maar hulle kroone af, hulle sê, ons is niks waard nie, so ek wil oor die prentjie skryf, aanbidding, en nederigheid, en eer, Dis wat die prentjie is, van die 24 oudelinge wat kom en sê, na die levende wees is gesê, heilig, 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 kan hulle nie meer op hulle stoele sit nie, want hulle is in die heilige teenwoordigheid van God, op hulle troone sit nie, hulle klam af om te sê, jyre sit op my troon, ek gaan nie meer daar sit nie, ek buig voor hy. Hier is die moeilikste vir mense, om te buig voor God, en ek praat van buig, op jou knie te gaan staan, en voor God te sê, Eerst met God, tot nou toe het ek net gejaag, om my eie goeders recht te doen, maar eerst met God, ek wil voor u buig, ek wil u aanbid, en dan sê hulle dit, word wat sê hulle, hulle sê, Heere ons God, u is waardig, om die heerlijkheid, en die eer, en die macht te ontvang, omdat u alles geskip het, so die heilig, die, die, die oudelinge kom, en hulle gee vir God, sy, ek wil amper sê, hulle sit God op sy plek, hulle gee vir hom die waarde wat hy toekom, ek weet nie, baie keer, maar eie leven sien ek het, en ek, miskien is dit met jou die selfde, ons ach nie omhoog nie, ons, 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 ons praat met God, maar hy is nie waardig nie, God is waardig, hy is, hy is dit waard, om aan bid te word, en daar staan, hulle het gesê, hy is waardig, om alle eer, alle macht, alle heerlijkheid te ontvang. Ek wonder dit gelijk vir Johannes. Het jylle al gesien as een muziekster? Kijk nou, Tyler Swift is nou in die omgeving. Jy het jylle kaartjes gekry. Jylle is bykie laat, jylle is vinnig gewees het. Hy het net so verkoop. Ek het nog gedink daar, toe is het weg. Nee, ek speel. Nou, die mense is, ek kyk nou van haar, haar concerte, die mense raak hysteries. As hulle net na by haar kan sit en haar spoegspat op hulle, dan was hulle hulle nooit weer nie. Hulle is so heilig nou. I mean, dit is, dit is ook om jy voor wil sit. Heilige spoeg. Hulle is as hy aan jou gevat het. Kyk hoe, kyk hoe gul die meisies is Justin Bieber net voorbij loop daar aan sy kar. Of, daar is myle van hulle af, maar oe, hulle gul op. Hulle is hysteries. As hulle een sportster sien, of aan iemand vat, of sy handtekening gekry het, hulle gesien, hoe gaan die oukies aan het hulle handteken. Hulle is so blij. Met die woordkie hysteries beteken, affected by, or deriving from wildly uncontrolled emotion. Dis wat het is. Sê daar op? Moet ek iets gemis? Daar het sy. Hy is affected by deriving from wildly uncontrolled, dis wat hysterie is. En ek wonder of hier nie een heilige hysterie was, toe Johannes daar instap nie. Want dit is net die geluide, die klanke, is hard, donersla, weerlig strale. Um, jy hoor net hierdie harde watermassa wat praat, en dan sit hierdie, hierdie engele wat hulle sê, die seraf sê, hard uitgeroep, ek kan hier so hard uitroep, heilig, heilig, hulle is 
is asof daar iets hulle gevat het, en hulle kon net nie verder beheer nie, want hulle was voor God geweest. en ek het hoeveel keer al gesê, mense wat vir my sê, as ek in die hemel kom, gaan ek dan een paar vraag het, jy gaan niks sê nie, jy gaan op jou gezicht le, en na 10.000 jaar, gaan jy net so een keer jou kop op die, gaan le jy maar weer voor die Heere, want dis hoe God gaan le, jy gaan nie vir my vraag vraag, jy vergeer daarvan, jy gaan niks vir God vraag nie, want nou sien ons, toe hulle daar instap, val allemaal net voor God, en hulle sê, hierdie God uit hierdie wit skynsel, oorheers alles. Ek noem het een heilige hysterie. Ons gaan net daar wees, en ons gaan vir God aanbid. So ek wil jou vraag, wil jy nie bykie meer kyk, hoe jy kan focus op God, die drie enige God, Vader, Seen, Heilige Geer en ergens in jou dag, in jou ure wat jy wakker is, sê, maar ek gaan net, ek gaan hier die bybel vat, en ek gaan psalms lees, ek gaan muziek luister, ek gaan net, ek gaan vir God probeer sien, ek het een prentje van hom op die troon, en ek wil hom aanbid, net omdat hy God is, nie om iets van hom te kry nie, hier ek het hom vir jy hier lang kan bid, nou moet jy sê, blief my hiermee ap, daar, al die vraag gebede is recht, die Heere leer ons, maar hy begin met die onse vader, begin hy sê, ehm, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk geskiet, laat die wil geskiet, ons kyk eerst na hom, en dan vraag ons, ons kan nie net vraag nie, ons moet vraag, maar ons kan nie net vraag nie, ons kan nie net vraag, vergeef my 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 son is nie, maar hy wil, hy wil jy nie dit vat, en gaan begin gewoon te raak, om te sê, miskien een keer week net, sê, gaan vandag net, by God sit, ons het in ons huise gebedskamer, speciale plek waar ons kan gaan bid, jy kan, as jy so ekstra plek het, koop vir jou shed, gaan sit daar binnen, vir karafaan, maak vir jou plek, waar jy sê, hier, is my ontmoetingstijd met God, want hy is waardig, om aan bid te word, God, hanteer alle onrus, as daar onrus in jou leven is, hy is een ontzagwekkende God, wat waardig is, om aan bid te word, ek gaan nou nie openbaring 5 lees nie, Laas week was het jylle werk om Hebreus 1 vers 5 tot 14 te gaan lees. Daar gaan nou nie vraag wie dit gelees nie. Maar daar was het dominee wat vir sy gemeente gesê het, vir volgende week moet jylle allemaal Johannes 22 gaan lees. En toe hy so in die kerk die volgende week waar op te vraai, wie van jylle het toe Johannes 22 gelees? Het ontreed die helft te lang het opgesteek. Maar hy stop by Johannes 21. Daar is nie 22 nie. So ek gaan nou nie vraag, wie het die breers 1 vers 5 tot 14 gaan lees, as ek gevraag het nie. Maar ek gaan jou vraag vir oogend, gaan lees openbaring 5. Ons gaan nou rikkie later, so paar preke later, gaan ons daar aan aan verwees. Maar gaan we lees openbaring 5. Maar ek wil eindig met openbaring 5, en het jy geweet, jou naam is in die bybel ingeskryf. Jy gaan het sien. Gaan nou lees, dan gaan jy jou naam daar raak sien. As jy jou naam raak sien, moet jy so my uitroep, daar is my naam. Ok, ek ons lees. So eindig die prentjie. Dis nie die einde van Johannes' prentjie nie, maar dis die einde van die toneel. Hierna verskyf die toneel na volgende element. Maar as die einde van die toneel in die hemel het so geëindig, toe het ek rondom die troon en die levende wezens en die oudelinge een groot menigte engele gesien, daar was duisende der duisende, ja miljoene, der miljoene, en ek het er hard oor uitdruk, hoor hy geluide die klank, dit is nou Jezus, die lam wat geslag is, is waardig om die mag, en die reikdom, en die weisheid, en die sterkte, en die eer, en die heerlijkheid, en die lof te ontvang, dit is asof het so, een rapid fire kom, die lam wat geslag is, die macht, die reikdom, die weise, die sterkte, die eer, die heerlijkheid en die lof te ontvang, as die woorde om om te beskryf nie, dan sê die hele skepping, alles in die hemel en alles op die aarde, hoor niemand my naam uitroep nie, hallo, dis jy, jy is op die aarde, alles op die aarde, jy en ek ook, moet gaan uitroep en kan nou al uitroep, Hy sê die hele skeping, alles in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en op die see, ja alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, boor die lof, 
en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. En hij vier levende wezens het gesê, Amen, dit betekent macht het so wees. En die ouderling het gekniel en God aan bid. Wanneer laat het jy op jou knie gestaan? En die ooit en voor God gaan sit, in een diepe, eerbiedige aanbidding. Sê, hier het niks nie. My troon is weg. My kroon is weg. Ek kom sit voor u. Net op my knie. En ek wil kom sê, u is heilig, u is groot, u is almachtig. Je gaan nie onveranderd opstaan nie. As jy op jou knie voor God gaan staan, en jy aanbid om, is dit een levensveranderde oomlik. En ek praat nie, maar ek het gelees het in het boek nie. Ek weet het. En ek wil jou uitnooi. Maak tyd om voor God op jou knieën te gaan. Ek kan op jou gezicht le. En om net aan bid. Wie is hy? Hy is groot. Jere, hy is een almachtige, onbeskryflike, onzagwekkende, groot, heilige en ons kom en ons bring vir die lof en aanbidding. Ons het een prentje gesien daar in openbaring, maar so net een glimpsie gesien, net so vinnige blik, van wie is die God wat ons sê, is ons vader? Wie is, wie is die God wat ons aanbid? Wie is die God wat ons sê, ons is kinders van hom? Hier is een ongelooflike prentje. Maar mag dit ons oorrompel. En hierdie oomlik, dat ons ook bereid sal wees om op ons knie voor die te val. Soos die verteenwoordigers van ons in die hemel gedoen het. Heere, help vir my en help vir ons elke en om van ons troone af te klim. Ons is nie so belangrijk en ons kroone wat ons op ons koppe gesit het, af te halen voor u neer te sit. En sê, Heere, my leven draai om u, nie net 15 uur, 168 uur per week. En die tijd dat ek slaap, kan ek nog steeds met u bezig wees. Mag ons nooit genoeg kry, van u nie. Hier sit ek iemand vir ochend wat het, wat nodig het om honger te raak, na meer. Help vir hom of haar.